reflection and the refraction of light waves total internal reflection and the interference இது பத்திதாம் பாக்கப் போரும் ticks அப்படிங்கருது physics ஓடி ஒரு branch இது வந்து basic properties எல்லா இருக்கிலியா reflection, refraction, interference, diffraction, polarization இது எல்லா தோடி பத்தியும் deal பண்டுருந்தா இந்த optics இந்த light கண்டுது நம் dual nature இருக்கு அப்படிந்த தெரியும் இப்போ இங்க transmission அப்படின் எடுத்துடுன்னா ஒரு ray வந்து ஒரு surfaceல மேல பட்டுதுனா அது வழியா pass ஆயி போருது transmission அந்த surfaceல பட்டுட reflection, then refraction அப்படின்னும்குள்ல அதனுடை direction change ஆகும் ஒரு mediumல் இந்த இன்னுர் mediumல travel ஆகுக்குள்ள diffraction வந்து இந்த ஒரு edgeல விலிம்பில அது வந்து வேறு வேறு நரைய இதுவா diffract ஆயி வருது full complete absorb பண்டுது absorption scattering இருது ஒரு எடத்தில பட்டு தெரிக்கிறதுதான் வந்து scattering இது எல்லாமே light waves உடைய properties இது எல்லதியும் deal பண்டுதுதா light particle ஆவும் இருக்கும் அதே சமைத்தில wave nature ஆவும் இருக்கும் இதுதான் dual nature of light interference of light தான் வந்து wave nature of particle பிருவு பண்ணது interference வந்து anti-reflection coating element இந்த cameraல telescopeல்லா இருக்கில்லையா இந்த principle beginலதா இருக்கு soap bubble thin film petrol dieselல இதிலல்ல எப்படி colorலாம் form ஆகுது அப்படிங்கர்து இந்த interference ஓடிய phenomenaதா இப்பு reflection of light waves light wave ஒரு மீடியத்தில் என்று இன்னுரு மீடியம்கு பாசாகது அப்படின்னா அதே மீடியம் எந்த மீடியத்தில் பாசாவுதோ அதிலியே வந்து return back ஆகது அந்த first மீடியத்திலே திரிப்பி return ஆயிட்டு வந்ததுனா எங்கே பட்டுனா அந்த interfaceல பட்டு இதுக்கு பேருதான் reflection அப்படின் சொல்லுவாங்க ஒரு மீடியம்ல இந்து இன்னுரு மீடியம்கு light wave போக்குல்ல எந்த வந்த எடுத்துக்கே திரிப்பி போயிடுது அதுதான் reflection இப்பு இரண்டு medium இருக்குக்குள்ல இந்தனுடைய loss என்ன அப்படினா first law என்ன சொல்லுதுனா ஒரு incident ray reflected ray normal எல்லாம் அங்கேந்து வந்து படிரை incident ray அல்லைந்து பட்டு reflect ஆயி போரா ray அப்படும் normal இது எல்லாமே point of incident எல்லாமே ஒரே planeல இருந்துதுனா இந்த plane தான் plane of incident அதுக்கு பேரு plane of incident incident ray reflected ray normal at the point of incident எல்லாமே ஒரே planeல இருக்குதுக்கு பேரு தான் plane of incident அப்படின்ன நேம் இப்பே இது ஒரு incident ray அப்படின் எடுத்துட்டுனா இந்த Q அப்படிங்கிற pointல velocity, incident ஏயுடை velocity எப்படி இருக்கொண்டா, V sin i எதுக்கு அதது parallel component நம்ம mention பண்ணக்குல sinல mention பண்ணும் அப்பா அதை மறி velocity இந்த Sல reflector rayல இருக்கிலியா அதில் ஒரு S இந்த pointல இதனுடைய velocity அப்படினா V sin R அதுவும் parallel component இங்க velocity Q அப்படிங்கிறது velocity S கு equal ஆருக்கும் அதது V sin i equal to V sin R அதாவது incident, angle of incident, angle of reflection கு equal ஆருக்கும் இப்ப இந்த ray வந்து ஒரு surfaceல reflect ஆகுது அப்படின்னா velocity component இருக்கில்லியா அது எப்படி ஆருக்கும் நா reversed R லேந்து S கு increase ஆகும் the ray is reflected by the surface the velocity component is reversed இந்த velocity வந்து Sல ஒரே மாதிரிதான் இருக்கும் எதே மென்ன இந்த Sல இருக்கிற velocity Qலியும் சேமாதான் இருக்கும் அதுதான் இந்த ray வந்து complete reflected இந்த surfaceல reflect ஆயி போகுது இந்த R இந்த pointல reflect ஆகுது அப்படின்றதுக்கு ஒரு proof refraction of light waves இப்பு light wave வந்து ஒரு mediumல் இந்த இன்னுரு mediumக்கு பாச ஆகுதுனா பேருதா refraction இதனுடை first law அப்படினா incident ray refracted ray அந்த normal இது எல்லாமே point of incidence எல்லாமே same planeல இருக்கும் அது first law second law இந்த sign angle எடுத்தோ incident ray இருக்கு நான் அதை மறி sign angle of refraction எதாவது இரண்டு medium கு constant இருக்கும் எதுது நான் ratio of sign angle of incident angle of refraction refraction ஓடிய second law இதனுடை proof of PQ அப்படின்னு ஒரு light ray வே எடுத்துக்குறோம் அது இந்த refracting surface ABல 
ஏபின் இருக்கு இல்லையா இதுதான் ரிஃப்ராக்டிங் சர்ஃபேஸ் இந்த ரிஃப்ராக்டிங் சர்ஃபேஸில் வந்து விழுது அப்படின்னு எடுத்துட்டா இந்த ரே பி கியூ அது வந்து அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் வந்து எதுக்குன்னா பர்பண்டிகுலர் இந்த சர்ஃபேஸ் இருக்கு இல்லையா ஏபின்ற ஒரு சர்ஃபேஸ் இருக்குல்ல ரிஃப்ராக்டிங் சர்ஃபேஸ் அந்த சர்ஃபேஸ்க்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு சிடின்ற ஒரு சர்ஃபேஸில் ஒரு அட்ராக்ஷன் இருக்கும் எப்படி இருக்கும்னா அது பர்பண்டிகுலர் டைரக்ஷனில் இருக்கும் இதனால என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த ரே ரிஃப்ராக்டிங் சர்ஃபேஸ்க்கு அட்ராக்ட் ஆகி டுவர்ட்ஸ் த கியூ டு ஆருக்கு அது ட்ராவல் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் எஸ் வழியாக ப்ராபகேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இன்சைட் த மீடியம் எந்த மீடியம் ரிஃப்ராக்டிங் மீடியம் வழியாக உள்ளார போகிறதுக்கு ஆரம்பிக்கும் இப்போ கியூவில் இருக்கிற வெலாசிட்டி வி சைன் ஐ அதாவது பேரலல் கம்போனன்ட் வெலாசிட்டி அட்டு எஸ்ஸுங்கிறது வி டேஷ் சைன் ஆர் அதுவும் பேரலல் கம்போனன்ட் நோக்கில் நம்ம சைன் கம்போனர் தான் எடுத்துப்போம் இந்த ரெண்டு ஈக்வேஷன்லேருந்தும் வி சைன் ஐ இஸ் ஈக்வல் டு வி டேஷ் சைன் ஆர் இன்சிடென்ட் ரேக்கும் ஆங்கில ஆஃப் ரீஃப்ராக்ஷனும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ சைன் ஐ பை சைன் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு வி டேஷ் பை வி இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் அது இந்த கான்ஸ்டன்ட் தான் மியூ இதுதான் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் தி மீடியம் இந்த ஈக்குவேஷன்லாம் எதை இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னா சைன் ஆங்கிள் இன்சிடென்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த கான்ஸ்டன்ட் ரேஷியோ ஆஃப் தி சைன் ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் இது தான் வந்து ஸ்னெல்ஸ் லா இந்த லைட் வந்து ஒரு ரேரர் மீடியம் லென்சர் மீடியம்க்கு ட்ராவல் ஆச்சுன்னா ரே டுவர்ட்ஸ் த நார்மலுக்கு பெண்ட் ஆகும் இந்த ரே வந்து டென்சர் மீடியம்லேருந்து ரேரர் மீடியம்க்கு போச்சுன்னா இந்த நார்மலை விட்டு கொஞ்சம் தள்ளி போய் மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் லைட் வேவு கம்ப்ளீட்டாக ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது ஒரு மீடியம்லேருந்து இன்னொரு மீடியம்க்கு போகுது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் டென்சர் மீடியமை கன்சிடர் பண்ணலாம் ஏபிசிடி அப்படிங்கிற ஒரு டென்சர் மீடியம் ஏபி சி டேஷ் டி டேஷ் அது வந்து ஒரு ரேரர் மீடியம் இந்த டென்சர் மீடியம்லேருந்து ரேரர் மீடியமுக்கு ஒரு ரே பாஸ் ஆகிறதா கன்சிடர் பண்ணுவோம் இப்போ நியூட்டன் என்ன அசீம் பண்ணியிருக்காருன்னா ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரெக்ஷன் வந்து நார்மலாக இன்வெர்ஸில் இருக்கும் இன்வெர்ஸில் இருக்குதுன்னா என்ன அர்த்தம் இப்போ பி கியூ போகுது இல்லையா அந்த டேரக்ஷன் அந்த மீடியம்குள்ளாரையே இருக்கும் இந்த ரே வந்து ஒரே ஒரு காம்போனன்ட் ஆஃப் வெலாசிட்டியில் தான் இருக்கும் ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிக்ரீஸ் ஆகும் அந்த கா வெலாசிட்டி வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் எங்கேருந்துன்னா கியூலேருந்து ஆறுக்கு இப்போ விங்கிறது வெலாசிட்டி ஆஃப் த ரே ஐ வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட்னா இந்த வெலாசிட்டி காம்போனன்ட் அந்த சர்ஃபேஸ்க்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்கும் ஸோ அப்போ கியூவில் வெலாசிட்டி என்னென்னா வி காஸ் ஐ ஏன்னா பர்பண்டிகுலர் காம்போனன் தான் நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறோம் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா காஸ் ஜீரோ ஒன்று ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டினா காஸ் நைன்டி ஜீரோ இப்போ ஐ என்னாச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆச்சு கொசைன் வேல்யூ சேஞ்சஸில் அதே மாதிரி பர்டிகுலர் வேல்யூ ஆஃப் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட்டில் இந்த ரே இருக்கு இல்லையா நம்ம இங்கே டென்சர் மீடியம் இந்த ரேரர் மீடியமுக்கு போகிற ஒரு ரே அது கம்ப்ளீட்டா இன்வர்ட் போர்ஸ்ல இருக்கும் அதாவது இந்த ரே ஆறு நோக்கி போகுது இல்லையா அந்த ரே அது வந்து கம்ப்ளீட்டா இந்த இன்வர்ட் போர்ஸால பேலன்ஸ்ட் ஆயிடும் அதனால என்ன ஆகும்னா இந்த டென்சர் மீடியம்ல இருந்து பி கியூ ரே வந்து ஆறை தாண்டி வெளியில அதாவது ரேரர் மீடியமுக்கு போகாது அந்த டென்சர் மீடியம் குள்ளாரையே திருப்பி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வந்துடும் இந்த ரே தான் இன்டர்னலி ரிஃப்ளெக்டட் எங்கேனா அந்த மீ டென்சர் மீடியம் குள்ளேயே இந்த இந்த இதுக்கு பேர் தான் கிரிட்டிக்கல் ரிஃப்ளெக்ஷன் இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் இந்த கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் கிரிட்டிக்கல் ரிஃப்ளெக்ஷன்லாம் டூ மார்க்கில் கேட்பாங்க டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் கம்ப்ளீட்டாக ஆகணும்னா அதுக்கு சில கண்டிஷன் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் என்னென்னு பார்த்தோன்னா லைட் வந்து ஒரு டென்சர் மீடியம்லேருந்து ரேரர் மீடியம்க்கு போகணும் அதாவது என் ஒன் வந்து என் டூவை விட கிரேட்டராக இருக்கணும் என் ஒன்றுன்றது டென்சர் மீடியமோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் என் டூன்றது ரேரர் மீடியமுடைய ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இந்த செகண்ட் கண்டிஷன் இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட் இருக்கு இல்லையா மீடியமுக்கும் நடுவில் இருக்கிற இன்டர்ஃபேஸில் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளை விட அதிகமாக இருக்கணும் ஃபை சி அப்படிங்கிறது கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் ஃபைங்கிறது ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட் ஸோ ஃபை சியை விட ஃபை வந்து கிரேட்டராக இருக்கணும் இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் தான் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆகிறதுக்கான கண்டிஷன் ப்ராபகேஷன் ஃபினோமினா இந்த லைட்டு அதாவது பாசஸ் டென்சர் மீடியம்லேருந்து ரேரர் மீடியமுக்கு போகிறதா எடுத்துக்கிட்டா அந் அந்த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட் அது வந்து கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளை விட கம்மியாக இருந்ததுன்னா டென்சர் மீடியம் இது அதுலேருந்து ரேரர் மீடியமுக்கு போகுது இந்த ஃபையுடைய வேல்யூ வந்து
ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி அதே மீடியம்ல டென்சர் மீடியத்திலே வந்துடும் இதுதான் ஸ்னெல்ஸ் லாலேந்து மேக்சிமம் ஆங்கிள் ஆஃப் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஃபைவ் சி என் ஒன் இன்ட்டு சைன் ஃபைவ் சி இஸ் ஈக்வல் டு என் டூ இன்டு சைன் நைன்டி சைன் ஃபைவ் சி இஸ் ஈக்வல் டு என் டூ டிவைடட் பை என் ஒன் இப்போ சைன் நைன்டி ஒன் அப்படின்னா இந்த கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் ஃபைவ் சியோடைய வேல்யூ சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் என் டூ டிவைடட் பை என் ஒன் நெக்ஸ்ட் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் லைட் இந்த இன்டர்ஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறது சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்ஸிபலை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் ரெண்டு ரெண்டு வேவோ இல்லைனா அதுக்கு மேற்பட்ட வேவ் ட்ரெயின்ஸோ ஒரே சமயத்தில் ஏதாவது ஒரு பார்ட்டிக்கல் மீடியமில் ஆக்ட் ஆச்சுன்னா அந்த பார்ட்டிக்கல் வந்து டிஸ்பிளேஸ்டு இந்த சூப்பர் பொசிஷனால் டிஸ்பிளேஸ் ஆகுது இந்த எல்லா வேவ் ட்ரெயினால் டிஸ்பிளேஸ் ஆகுது இதுதான் இன்டர்ஃபரன்ஸ் சூப்பர் பொசிஷன் பின்னா டூ வேவ்ஸ் சோர்சஸ் சூப்பர் இம்போசஸ் ஈச் எதர் அப்படின்னா ரிசல்ட்டட் ஆம்பிளிடியூட் எப்படி இருக்கும்னா இந்த ரீஜன் ஆஃப் சூப்பர் பொசிஷனில் டிஃப்ரெண்ட் தேன் தி ஆம்பிளிடியூட் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் வேவ் ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் வேவுடைய ஆம்பிடியூட்லேருந்து பார்த்தோம்னா அது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த லைட் இந்த மாடிஃபைடு லைட் இருக்கு இல்லையா அந்த லைட் எனர்ஜி அதை சேஞ்ச் இன் ஆம்பிடியூட் இன்டர்ஃபரன்ஸ் அதாவது இது இன்னொரு விதமாக நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்னா சோர்ஸ்லேருந்து வர ரெண்டு லைட் வேவ்ஸ் சூப்பர் இம்போசஸ் ஆகுது அப்போ ரெண் ரெண்டுத்துக்கும் சூப்பர் பொசிஷனில் டிஃப்ரெண்ட் ஆகுது அந்த ஆம்பிடியூட் இண்டிவிஜுவல் வேவ்ஸை விட அப்படின்னா இந்த மாதிரி மாடிஃபை ஆகுது இல்லையா லைட் எனர்ஜி இல்லைனா அந்த சேஞ்ச் இன் ஆம்பிடியூடு இதுக்கு பேர் தான் இன்டர்ஃபரன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துகிட்டோன்னா இது கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் இது ஒரு வேவ் ட்ரெயின் அதுக்கப்புறம் இது ஒரு வேவ் ட்ரெயின் இது ரெண்டுமே ஒன்றாகி இதனுடைய எனர்ஜி ஆம்பிடியூடு வந்து இன்க்ரீஸ் இந்த இடத்துல இன்க்ரீஸ் ஆகுது மாடிஃபை ஆகிருக்கு ஸோ இந்த மாடிஃபிகேஷனுடைய லைட் எனர்ஜி தான் நம்ம வந்து இன்டர்ஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ்னால் இதனுடைய வேவ் பேட்டர்ன் இந்த மாதிரி இருக்கும் இதே மாதிரி இந்த ரிசல்டன்ட் ஆம்பிடியூடு இருக்கு இல்லையா இந்த ரெண்டுத்துக்கும் சம் ஆஃப் ஆம்பிடியூடு டூ வேவ்க்கு ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா அது கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸு அப்போ ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூவில் நம்ம பார்க்கக்குள்ள பிரைட்டாக இருக்கும் இதே மாதிரி இந்த ஆம்பிடியூட் ஆஃப் ரிசல்டன் வந்து ஈக்குவல் டு தி டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் டூ ஆம்பிடியூடு இந்த ரெண்டு வேவுக்கும் இடையில் இருக்கிற ஆம்பிடியூடு ரிசல்டன் வந்து ரெண்டு வேவுக்குடைய டிஃப்ரென்ஸாக இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து டெஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் இது இப்போ இது ஒரு வேவ் ட்ரெயின் இங்கே ஒரு வேவ் ட்ரெயின் இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் டிஃப்ரென்ஸ் எடுக்கக்குள்ள இது ஜீரோவில் இந்த இடத்துல போகும் ஸோ அப்போ அந்த ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூ எப்படி இருக்கும்னா டார்க்காக இருக்கும் இன்டர்ஃபரன்ஸ்க்கு என்னென்னலாம் இம்பார்ட்டண்டான கண்டிஷன்னா ரெண்டு சோர்சஸ் வேணும் என் அந்த ரெண்டு சோர்சஸும் எதுக்கெல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும்னா புகரண்ட் இன் நேச்சராக இருக்கணும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கணும் சேம் லெவ் லென்த்து சேம் ஃப்ரீக்குவன்சி ஆம்பிடியூடு இதில் இருக்கணும் அதே மாதிரி கான்ஸ்டன்ட் ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கும் ரெண்டு சோர்சஸுமே கான்ஸ்டன்ட் ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸில் இருக்கணும் இல்லைனா ஜீரோ ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸில் இருக்கணும் தேர்ட் கண்டிஷன் வேவ் ட்ரெயினை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ரெண்டு சோர்சஸும் ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கணும் இல்லைனா டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் இந்த சோர்ஸுக்கும் ஸ்க்ரீனுமே அதிகமான டிஸ்டன்ஸில் இருக்கணும் அடுத்த கண்டிஷன் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் அல்லைனா இந்த பிரைட் ஃப்ரிஞ்சஸ்க்கு அப்பேர் ஆகணும்னா பார்த்து டிஃப்ரென்ஸ் என் லேம்டாவாக இருக்கும் டெஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் அதாவது டார்க் ஃப்ரிஞ்சஸ் அப்படின்னா பார்த்து டிஃப்ரென்ஸ் டூ என் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு லேம்டா பை டூ இந்த லைட் வந்து ரிஃப்ளெக்டட் சர்ஃபேஸ் வந்து ஆப்டிக்கலி டென்சர் மீடியமாக இருந்ததுன்னா ஃபேஸ் சேஞ்சஸை பை இல்லைனா பார்த்து டிஃப்ரென்ஸ் லேம்டா பை டூ அக்கர் ஆகும் பார்த்து டிஃப்ரென்ஸ் டெல் ஈக்குவல் டு டூ என் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு லேம்டா பை டூ எதுக்கு பிரைட் ஃப்ரிஞ்சஸ்க்கு அதே மாதிரி பார்த் டிஃப்ரென்ஸ் டெல் ஈக்குவல் டு என் லேம்டா இது டார்க் ஃப்ரிஞ்சஸ்க்கு இந்த இது இம்பார்ட்டண்டான ஒன்று தேங்க்யூ